在未来世界，战五渣废柴才是战力天花板，因为科学家发明了一款相机，只要同时让两人入境，双方的战力就会发生翻转，也就是拳皇秒变文弱书生，而文弱书生则灭天灭地灭众生。这天，大雄想去空地午睡，就发现自己的特等座被不良少年霸占，打是绝对打不过，大雄只能原路返回。恰巧碰到两猫约架，场面相当震撼。作为弱者，大雄本想去帮助白猫，岂料他一个重心不稳，一屁股坐翻了另一名不良少年。直到看到对方找不到凶手，狗命成功的大雄才敢从垃圾桶里钻出头。恰巧小多拉路过，大雄便拉着救世主前去救猫。岂料小多拉竟掏出个相机，想先发个朋友圈。只见他将镜头对准两猫，下一秒。弱势的白猫竟把小黑按在地上摩擦，一拳送对方升了天。原来这款相机可以让镜头中的两者实力发生转换。两人回到家时，恰巧碰到老爸为自己应援的球队输球而苦恼，生怕因此克扣了零用钱。于是大雄一秒变身大孝子，对着电视就拍了起来。下一秒，球队竟接连全雷打，老爸的表情也是从惊讶、高兴，再到感动。赢得如此开挂，老爸当场就奖励了大雄上千零用钱。于是两人二话不说杀到游乐场，吃着节目看美食。此时台上正上演奥特曼打怪兽，原本的剧情是奥特曼挣脱束缚一拳秒了怪兽，可大雄才不想看这种老套的剧情，于是他人狠话不多，在奥特曼挣脱束缚要释放终极大招时，让怪兽一个脚气，把奥特曼熏到死的不能再死。如此感人的绝地反击，让台下的观众直呼辣眼睛。之后，大雄想把这个相机用得更有价值。却走路不看到，踩中了恶犬尾巴。他本以为手握神器，自己稳赢不输，却忘了这东西得双方入境，狗子独自入境，再交换也只有自己。关键大雄不是网红，没学过自拍，只能被狗子一顿暴击，打成了一具妙龄男尸。没死透的大雄挂着最后一口气起身，却又看到一拳超人手握棒球，把他误认成拆家的哈士奇，想要进行补刀。然而下一秒。神城进跪地磕头请求原谅，大雄这才注意到相机被幼崽捡起，颠倒了自己与神城的实力。他在感谢了幼崽后，将相机架在了空地上，接着找来虎父二人，要跟对方来场相扑比赛，并请来静香观看自己的猛男时刻。大雄扬言要把两人摔得全面摔得均匀。对于他这种潜在的优质反叛，虎父二人也决定送他至尊 VIP 的享受。只见熊父二人刚抱在一起，大雄就被卸掉了左手。胖虎再接一招爆头摔，就送了大雄一张免费的地府门票。大雄是百思不得其解，才发现是妹子擅自动了相机的拍摄方向。于是他再次找上虎父二人，决定再送一次人头。结果虎父没看到，直接被碰瓷。胖虎刚要破口大骂，就发现对方骨骼清奇，是惹不起的人。关键对方还是个会抹脖的吞金兽。朋友有难，先逃为敬。岂料对方还是抓住了大雄的命脉，将三人拎到了空地。一直闭眼狗命的大雄膀胱一扫，竟看到了机位正好的相机。于是他人狠话不多，直接一套擒拿手。在虎父二人惊讶的目光中，一招大摆锤，救要了不良少年半条命。